好新鲜的空气啊！我终于闻到了泥土的味道。难道你就不怀念医院的消毒水的味道吗？等你出院以后，我带你去山里静养一段时间吧。不去，怕你把我给卖了。我怎么舍得把你给卖了？你还舍不得什么？再也舍不得把你一个人扔下了问一下，这个床的病人呢？他今天出院了，被男朋友接走了。郝总，郝总，我我们公司还是很有实力的，您可以去主播网上您看一眼。那那排名前十的几个主播，全是从我们公司出来的呀。是，是他们现在都离开了。但我的意思是说，那我们公司还是很有实力去打造这样的网红的呀。好吧，我知道了。那我过几天跟你联系吧。哎呀，谢谢。老公，你在干嘛呀？你没看见这周队出来了？你怎么下来了？快快快，你别你别动，你别动，别动，你去吧，你去吧，去那边坐着吧。有好了，我给你传过去。你别烫手了啊！去吧，去吧。好久没见你那个朋友有氧了，哪天要不要咱们仨约在一块吃个饭？我可真是不想他生二胎啊！他现在生二胎吗？怎么都劝不住。他那个老公你见过吧？你这么一说，我倒是想起来一件事儿：他们现在要二胎，确实不太合适。为什么？陈浩南那个公司要破产了。他正在四处找人收购他那个烂尾项目呢。什么？投资人也投资游戏公司，陈浩南来找他融资，我们碰上了，简单聊了一聊。他让我把这个事儿暂时不要告诉优雅，我估计是想瞒着他。反正他现在是挺惨的。来，慢点喝，他。我们俩到现在还没有搞清楚，程浩南到底是不是真的有外遇了呢？小燕，我可以很负责任的告诉你，我完全没有做过对不起优雅的事儿。如果他有外遇，他不可能那么理直气壮。怎么了？所以那个药不是给外遇吃的。去优雅家，快！
你们怎么来了？悠悠，哎，你腰没事啦？你没事吧？有没有觉得哪里不舒服？我没事啊，我挺好的呀。你怎么突然来了啊？嗯、呃，启斌有些工作上的事情，想找陈浩南。啊啊，是是是。嗨嗨，那您去聊吧。您过来。那是条人命，你知道会给尤雅身体带来多大的伤害吗？陈浩南，你还是个人吗？什么也没给他吃，我是不会伤害优雅的。你既然不想要这个孩子，你为什么不直接跟他说？因为他想啊，你以为我愿意这样吗？我要把优雅带走。为什么呀？因为你现在情绪不稳定。尤雅跟你在一起不安全，对孩子也不好。小燕，我知道你关心她，我知道你是她的好闺蜜。我我最近压力太大了，我说一次，请你相信我，我很爱尤雅，我真的不会伤害她。他有权知道真相。让他自己选择。别告诉他，我求你了。我只剩下优雅了。我不知道我这么做是不是对的。之前我跟陈浩南一样。打心底里不希望尤雅生二胎，但如果这个孩子是尤雅自己想要的，我会全力支持他。你这回让郑浩南不死，既是答案又是大仇。我估计啊，他现在已经恨上你了。你下回见他的时候啊，最好对他客气点儿。他恨不恨我无所谓。郑浩南的公司到底什么情况？他的状况不太好。我听说一直在烧钱亏损，而且他的一个合伙人捐款跑了。那你公司那投资人能帮上忙吗？谁会接受这种烂摊子回来，家里肯定到处都是灰，啊，你先坐一下。没事，我帮你去打扫一下啊。哎，嗯，不用了，我已经约好了明天的保洁了。肖总，你可不能剥夺我为你付的光荣。<笑>那好吧，帮我倒杯热水吧。马上就来。怎么了？莫名的工作，是你安排的。是。为什么？因为他是一个好大夫，他对孩子有耐心，他胜任这份工作。你不能用他。你是在命令我吗？我才是月子中心的总经理。我想用谁就用谁。你明知道我和他之间的矛盾，你这是在报复。我实在不太理解，你为什么这么恨莫名？我劝你放下成见，这样对你和对孩子都有好处。我请你立刻解雇莫名。不可能。
陈娇蕊，抑郁症不会自己消失的。如果我是你，我就会暂停工作，积极看医生，把病治好。有病的是你。要不还是搬去我那住吧。我说过了，我不习惯。我知道你有洁癖，可你跟陈娇蕊住对门也不是办法。她要是再找你麻烦怎么办？不是这样吧？我给你另外租个公寓。不用，我害怕他。还接个电话。喂。啊？带女朋友，好。我女朋友身体不太方便，要不下次吧？好的，那一会儿见。嗯。公司的投资人约我一块儿吃饭，说让我带女朋友。我说你身体不舒服，下次吧。开游戏公司那个？对啊。我可以去啊。说实话啊，我觉得陈浩南的公司没戏。没关系，我就去认识一下。这种饭局很无聊的。再说你腰还没好呢。我腰已经好了，而且跟你在一起去哪儿我都不觉得无聊。我去换衣服，给他打电话，告诉他我们现在就过去。今儿礼拜五，估计是晚高峰提前了。没事儿，本来也是我们求人家。这个郝总啊，他就这样，迟到一个多小时，跟没事人似的。难得我们的齐大律师有时间，我可以陪他聊聊天，多幸福呀！我这不是怕你受委屈吗？我这一辈子受的委屈不比你少。他来了。Hello。哟，你这还没点菜呢，我都快饿死了。这位就是你说的真爱？没错，我的真爱。正式介绍一下，我的女朋友小燕。我的投资人，郝大威。郝总你好。你好，郝大威。齐大律师果然是以貌取人<咳>。啊，不过我也一样。这位是 Tina， 也是我的真爱。嗨。坐吧。郝总。陈浩南那个游戏公司，你还投吗？谁啊？哪个陈浩南？啊，律所的一个客户，之前他公司出了一点事儿，来找的陈国森，你忘了？啊，那个傻叉，怎么，你也认识他？他可不傻，我有个项目在跟他合作，陈浩南实力还是很强的。哪个项目？商业机密，还在保密阶段。喝一杯吧。来。来
你这裙子真好看啊！谢谢啊。不过我觉得你这裙子，其实你的口红颜色可以再艳一点，是吧？我也这么觉得。我换新包包了，就这一支口红。我可以试试我的，这个颜色啊，我觉得应该很适合你。哎，来，你试试。你看看，这个颜色特别性感。谢谢亲爱的。哎，这个牌子我知道，是个原创品牌。你知道啊？嗯，这个牌子是我们公司做的。你在西雅上班吗？嗯。哎，你跟那个肖总，你们是认真的吗？当然。那你们是准备结婚啊？我们现在工作都太忙，所以这个事儿啊，还没有提上日程。来，哎，其实我看出来了，你平时应该都听他的吧？你是怎么看出来的？这个女的比较强势，你回家肯定没少挨刺儿。真没有。哎。我记得你之前的女朋友都不是这个类型的，我还以为你一直喜欢傻白甜呢。我还记得你前女友，那个，嗯，彬彬吃人家小粉拳。哎，说真的啊，我真的觉得你们俩不合适。你比较适合温柔、居家、过日子的小白兔，人家就是一霸王龙，你不行。我不行，谁行？我告诉你啊，等着我的请柬。自立自爱吧，真心。我们公司最近在做彩妆，签了一堆的彩妆博主呢。我平时自己也做一点视频，点击量很高的，我可以发给你看看。你男朋友不是以前主播吗？他都是做游戏。幸好。我刚说那陈浩南他们公司，嗯，做女主播特别有一套，签一个火一个。还好郝总没跟我抢，要跟我抢，我真的不一定抢得过呢。这个有好多颜色呢，你拿回去试试。要喜欢告诉我，我给你寄。啊，谢谢啊。为什么这么说？我了解我舅舅，我也了解他的办事风格，除了老尹之外。我觉得他不会让第二个人参与，他连叶冲都不相信，为什么要相信你？老公，老公，你快来一下，快！怎么了？你看，我妈给我转钱了。哟，怎么给你转这么多钱啊？爱我疼我呗。之前约的中心的钱就是他们给的，怎么又给你这么多钱啊？给咱家星星的吧。哎呀，不是一直都是你在赚钱养家吗？我也没有工作，其实我爸妈早就想要支持你一下了。谢谢爸妈了。啊，老公，你不用太大压力啊。咱们家呢，有钱没钱，日子都一样过的，孩子怎么都能长大，对吧？你之前不是想把最好的给孩子，给咱们这个家吗？怎么突然之间变了？我成熟了呀，懂事了呗。你说你这么骗人家，人家能信吗？这些富二代都是傻多素，他总不至于去西雅集团查我背景吧？再说，我看他跟他那女朋友那么热乎，这一看就没好多久，这事最容易成功。哎，我演技好吗？那绝对是影后级的。哎呀，希望这一次如果真的成功了，陈浩南能够好好珍惜这机会吧。说句实话，这
个钱是不是管爸妈借的呀？你你你干嘛没完没了的问呢？有钱养孩子不就行了吗？问那么多干嘛？你是不是知道什么了？告诉我。小宋都跟我说了，你公司出事儿了。要不是他告诉我，我都不知道。你每天还得窝在车里面，等到下班那个点才敢回家。到底出什么事儿了呀？之前答应给我们融资那个老板，突然跑了。我们游戏公司前期本来就特别烧钱，这笔钱要是进不来，公司就会有一个很大的窟窿。如果在短时间内补不上这个窟窿，公司很快就会关门了。我之前没跟你说，是因为我怕你担心。我不想让你想买什么时候你买不了，我不想让你感觉这个家完了。九雅，你是一个很快乐的妈妈，我为什么要把我的痛苦和压力我带给你呢？那这也没什么大不了的呀，你再开一家游戏公司不就好了吗？哪有这么简单呀？现在跟以前不一样了。怎么就不行呢？你别忘了你是成功过的呀。再说了，你是你们班第一个创业成功的，那个时候刚毕业你就融到了一百万，一百万呀，老公，说明你是有这个实力的呀。所以说呢，东山再起那就是迟早的事儿啊。就算最差，呃，我们就算没钱了又怎么样呢？我那时候刚有聪聪的时候。你不是也是刚开始创业吗？后来不就一帆风顺了，对吧？而且我现在刚好有了星星，说明星星是我们家的福星啊，他会给我们带来好运的，对吧？老公，你有我，你还有聪聪，现在还有星星，我们是一家人，不管出现任何事情的话，我们都应该一起承担啊。老公，相信我，你一定可以的，我对你有信心。是我们的福星。嗯。所以你不希望你的前夫在月子中心就职？是。肖烟现在是月子中心的总经理，她有任命权。如果你前夫适合这个职位，我们也无权干涉。我的确无权干涉，但是我希望上层领导能明白一个事实。月子中心是西亚集团的一部分，里面的员工素质一定程度上关乎西亚的形象。我前夫人品恶劣，萧炎心知肚明，就故意要聘用这个人，这是明摆的公报私仇，滥用职权，别有用心。我希望您能够考虑这些情况，做一个判断。你前夫怎么人品恶劣了？这是什么？我女儿抚养权的一审判决书。姐夫，嗯，这是最近的客户意见调查表。我知道了，谢谢你通知我。小宋，哎呀
，肖总，你这么快就回来了？哎呀，不是说你还要在家休息一段时间吗？李主任，你想把莫大夫挤走？啊，哎呀，怎么能是我要把他挤走呢？这是这是客户的意思。当初是莫大夫恳求我留下你的，我希望你能够记住这一点。你真的以为莫大夫走了，月子中心能够由你胡作非为吗？月子中心胡作非为的，可不是我吧，李主任？之前是我错了，是我太低估了你。从现在起。我会好好重视你的存在。爸爸的皮肤啊，比我们成年人要薄很多，所以我们的动作一定要轻柔。好。对，就这样。选择护肤乳的时候，也最好是选择这种能强健弱酸性保护膜的。哦，这样能够更好的保护宝宝的皮肤。好，要不要来试一下？嗯，好。好，记得动作一定要轻柔啊。好。小包子也很开心啊！肉嘟嘟的才可爱啊，不要瞎减肥啊，对身体不好。肖总好。我不同意开除莫名。我很早就接触过莫大夫，在他还是三甲医院做医生的时候，我就知道他是一名非常优秀的儿科大夫。我之所以聘请莫名，是因为我亲眼目睹过他抢救一名痉挛的宝宝，因为他的抢救及时，避免了那个宝宝患脑瘫的风险。他在我们月子中心任职期间。照顾宝宝，专业细致，观察到位。我曾经看到他因为一个宝宝的姿势和其他宝宝不一样，他能够不吃不喝，盯着这个宝宝看一下午，还挺麻烦的。嗯，那肖总现在该怎么办呀？肖总怎么了？嗯、呃，听说肖总现在正在被西雅集团调查呢。有可能要被开除，为什么呀？这个你还是不知道的好。到底为什么？跟你有关。我。肖总，他是为了你，他，哎呀，莫名的家暴是不存在的，那是陈娇蕊为了争夺抚养权的一个手段。刚好我是这个事件的证人。所以我了解整个事件的来龙去脉。陈娇蕊生完孩子之后，她跟莫名之间发生了一些关系上的变化，出现了一些矛盾。但是，关于莫名的人品，在座的各位可以去我们月子中心随便找一位妈妈，问问他们对莫名大夫的印象。像莫名这样一个专业的儿科医生留在我们月子中心，是我们极大的一个优势。我不明白为什么有人会让他离开，这是什么居心？我们我们拿到的调查报告显示，新客户初次来访，看见有男性医生在月子中心出入，是很反感的。关于这个问题。
，我已经跟我们的销售部门说得清清楚楚。莫名是一名非常专业的儿科医生，我们另外还会有巡诊的女性妇科大夫，两者分工明确，各司其职。这是我们面对客户时首先就要讲清楚的。我不知道，客户为什么还会有这样的误会。前段时间我生病住院，我们月子中心发生了一些事情，我怀疑有人居心不良，故意捣乱。既然我回来了，我也不会善罢甘休，一定会查清楚。呃，既然是这样。小叶啊，你聘用莫名，是否与报复你的同事陈娇蕊有关？我跟陈娇蕊只是同事关系，并无私交，又怎么会有私人恩怨呢？我聘用莫名，跟陈娇蕊没有半点关系。另外，最先聘用莫名的不是我，而是我们护理部主任。李美娥，先生您好，请问您找谁？哦，我找肖总啊，他今天来开会了。哎，你怎么来了？我自己进去跟他们说。哎，你说什么呀？你不能因为我被革职啊！你听谁说的？革什么职？谁革我职啊？我哎，跟你说个正事儿啊，明天。业内交流大会，你们要去一趟。我已经让小周给你订了机票、酒店了。嗯。明天上午在厦门开会。对啊，所以你现在赶紧回去准备。这非得我去吗？人上面写着呢，莫名医生。你现在是行业红人。我怎么没看见写着呀？你不去谁去啊？你比我们都专业。行了，走吧。我跟你说啊。明天你去呢，你别紧张，照常发挥就行。反正你比他们慢。你们俩同盟了是吗？什么？你们俩是不是想联起手来对付我？陈娇蕊，你以为别人做什么事情都是因为你吗？我给莫名机会，跟你半毛钱关系都没有。没有人想针对你。如果我们想联手搞垮你，早就把你的病告诉董事会了。莫大夫啊，去接受总部调查了。哦，好了，好了，好了，为什么呀？不哭了。<笑>你看看，你看看，你只要一直抱着他呀，就会给他安全感的。小孩子哭了，你就抱抱他嘛，这么简单的事情。哎，他哭啊闹啊，其实就是想要抱抱，想要亲亲。你看。你当妈妈的，你就是要守护着他，保护着他，一直抱他，一直守护着他啊！不哭啦，宝贝。你要知道，你的怀抱，就是他的整个世界呀。喂，夏大夫，您好，我是肖烟，莫名的同事
，您发过来的莫名的资料我都收到了，但是麻烦您能不能再给我发一些以前的病者家属给他的好评？是的，没错。好的，麻烦您了。哎，拜拜。老大。你是来带我走吗？哎，你在这一人，等我把这手头烂摊子收拾好了，我再来接你。老大，怎么了？陈娇蕊的产后抑郁，真的有那么严重吗？这件事情，千万不要告诉任何人，知道吗？我知道你心思急，脾气直，在他手下干活肯定是不舒服，但是他的痛苦，也是我们体会不到的。你多体谅他了。再忍一忍，我开回去了。有门吗？哎，你好。那儿媳妇啊，她实在是太娇气了，我也没法说她呀，说了她也听不进去。真是可爱我那孙子了。哎，你看我那媳妇啊，到了晚上还得把我孙子送到那个什么托管室去睡觉。你说这像话吗？啊，那孩子他是不是本来就应该跟妈妈在一块睡？可我那儿媳妇倒好，人家说孩子跟他睡，他晚上睡不好，神经要崩溃了。我去。你说，哎，他们住在我们这里，每天有人好吃好喝伺候着，孩子嘛有人帮忙照顾，他崩溃什么嘛？搞忙事儿，就为了睡个好觉，把孩子送去托管室，你说多自私呀！那孩子多可怜呀！其实啊，我不是不相信你们把孩子照顾不好，我就觉得这你没必要，是不是？这不是浪费吗？哎，我这媳妇儿，这生老大就这样，生老二还这样，一点进步都没有，啊。奶奶，那倒是不浪费的，毕竟照顾孩子，我们还是最专业的嘛。但是我们也管不了太久啊。你想想，你出了月子怎么办？回去了怎么办？你不趁着在这里多学一点，你回去了，俩眼一摸黑，什么都不知道。是啊，哎呦，我都愁死了。你说咋办？怎么办？你说妈妈要不要说说奶奶呢？可是，一说奶奶呀。他就告状，爸爸就又不开心了。嗯，还是我们的小本本快点长大吧，长大了就可以保护妈妈了，是不是？嗯，本本妈该休息了吧？啊，好。嗯，本本，我们要回去睡觉了，好不好？走喽，小宝贝。乖，来。快去睡觉觉喽，乖，快去睡觉觉喽。来，走了，我们再见。